to be honest ami amar ekta client er technical issue er kaj korchhilam thik ache ekta client er technical issue er kaj korchhilam onek din dhore korchi thik ache tar sathe amar proti week e 40 ghonta kaj er ekta deal ache but 40 ghonta to korte pari na tar jonno highest 20 ghonta er moto korte pari thik ache highest weekly 20 ghonta 80 ghonta kora jay thik ache ami 80 ghonta korte pari weekly ekhon ar ki je sob pressure niye thik ache khub taratari boro lok hote hobe এইটাই মোটিভেশন তো একটা ক্লায়েন্টের আমি টেকনিক্যাল এসিওর কাজগুলো করছিলাম হঠাৎ করে মনে হয় টেকনিক্যাল এসিও করছি বারবার সার্চ কনসোলে যেতে হচ্ছে বারবার সার্চ কনসোলে যেতে হচ্ছে চলেন আমরা সবাই মিলে সার্চ কনসোলগুলো দেখি ঠিক আছে এটা বেটার হবে না যে আমরা একটা ক্লায়েন্টের ফিলও পাবো এবং আমরা সার্চ কনসোলগুলো দেখব সার্চ কনসোলের ইরোরগুলো দেখব সার্চ কনসোল এখন যদি বলেন হৃদয় ভাই সার্চ কনসোল কীভাবে সেট আপ করবো সার্চ কনসোল কি এগুলো আমি বলতে পারবো না আপনারা সবাই জানেন যে সার্চ কনসোল কি কীভাবে সেট আপ করব গুগল এইচ টি এম এল কোড দিয়ে করতে পারবেন ট্যাগ ম্যানেজার দিয়ে করতে পারবেন আমরা ইস্যুগুলো নিয়ে কথা বলবো কেমন আমরা ইস্যুগুলো নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে চলেন আমরা স্টার্ট করি তো প্রথমত আমি যদি এই ক্লায়েন্টের রিপোর্ট শিট দেখাই দেখেন এটা হলো টেকনিক্যাল এসিও রিপোর্ট শিট এগুলো আমি সলভ করে দিয়ে দিছি তাকে ঠিক আছে এগুলো সলভ করে দিয়ে দিছিলাম এবং কষ্ট লাগে আমার বলছিলাম না একটা স্টুডেন্ট যখন বলছিল তখন আমি হাসছিলাম ঠিক আছে আমার অনেক ক্লোজ স্টুডেন্ট ছিল রে বা আবার বলছি তার কথা সে বলছিল এই ইরোরগুলো কখনো হৃদয় সলভ করছে নাকি এগুলো জানে নাকি ঠিক আছে তো একটা জিনিস বলি যখন আপনি আতর গড়ে ছিলেন যখন আপনি আতর গড়ে ছিলেন তখন থেকে আমি এসিও করি এবং এটা আমার প্রাউডলি ঠিক আছে প্রাউডলি আমি বলতে পারি আর অ্যাডভান্স জিনিসগুলো কেন শেখানো হয় না দুই দিনের বাচ্চাকে যদি আমি দুই দিনের বাচ্চাকে যদি আমি বলে দেই যে চলো আপনি আর ওয়ান ফাইভ চালান আমার ভি থ্রি ঠিক আছে আগে তো হামাগুড়িতে ওয়া শেখেন বলেন তো ব্যাচ টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইটে যারা ছিলেন তাদের বেসিকের পরে যারা ফিফটিন সিক্সটিনে আছেন যারা সিক্সটিনতে আছেন আপনাদের কতগুলো এক্সট্রা ক্লাস ছিল ইউটিউব থেকে জাস্ট একটু বলে রাখি আপনাদের ঠিক আছে এক্সট্রা ক্লাসেস কতগুলো ছিল আমি পুরো জিনিসটাই কভার করার ট্রাই করি বাট আপনারা যতটুকু নিতে পারেন এবং যেহেতু বেঁচে আছি যেহেতু বেঁচে আছি আল্লাহ বাছাই রাখছেন যতটুকু স্কিল আছে যতটুকু নলেজ আছে সব কিছুই আপনাদের দেওয়ার ট্রাই করব তো চলেন আমি টাইম ট্র্যাকটা অন করে দিই তার জন্য তার ফ্রিতে কাজ করব না টাইম ট্র্যাকটা অন করে দিই এই দেখেন লিয়ামের এই যে দেখেন লাস্ট স্ক্রিনশট গেছে এটাও গুগল সার্চ কনসুলেট ছিল তো লিয়ামের সার্চ কনসুলের একটা ওভারভিউ নেই তার ওয়েবসাইটের খুব বেশি দিন হয় নাই ঠিক আছে সে খুব বেশি দিন হয় নাই তার সার্চ ওয়েবসাইটের তো আমি কি করছিলাম তার সার্চ কনসোলটা আজকে আবার দেখছিলাম ঠিক আছে সার্চ কনসোলগুলো আবার দেখছিলাম তার প্রবলেমগুলো সলভ আউট হচ্ছে কি না তার এটা পারফর্ম করছে কীভাবে অ্যাটসেকট্রা অ্যাটসেকট্রা এখন দেখেন এটা হলো গুগল সার্চ কনসোল এবং আপনারা জানেন গুগল সার্চ কনসোল একটা ওয়েবসাইটের হেলথ ট্র্যাক করে একটা ওয়েবসাইটের পারফরমেন্স ট্র্যাক করে একটা ওয়েবসাইটের ইস্যু ট্র্যাক করে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে গুগল সার্চ কনসোল সেট আপ করা কি একটা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর হৃদয় ভাই গুগল সার্চ কনসোল সেট করলে কি আমরা র্যাঙ্কিংয়ের দিক থেকে কোনো ধরনের ইম্প্রুভমেন্ট পাবো আনসার ইজ নো আপনি কোনো ধরনের র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর না আপনি এক্সট্রা কোনো বেনিফিট পাবেন না তবে আপনি যদি এটা ইউটিলাইজ করতে পারেন আপনি যদি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন আপনার সাইট উইল এ রকেট ঠিক আছে একটা রকেটের মতো বোস্ট করবে কারণ অনেক সময় বলা যায় না যে আমাদের টক্সিক জিনিসগুলো সব জিনিসে টক্সিক থাকে না মানুষের মধ্যে টক্সিক থাকে না এখন মানুষের মধ্যে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলে সাত আটজন মানুষ আছে তার মধ্যে এক দুইজন টক্সিক থাকে না এক দুইজন টক্সিক থাকে না আপনি তার কথাবার্তায় বুঝতে পারেন আপনি তার এটিটিউটে বুঝতে পারেন ঠিক একইভাবে ওয়েবসাইটে টক্সিক জিনিসগুলো থাকতে পারে না ওয়েবসাইটে কিন্তু দুইটা জিনিস নিয়ে মোটামুটি গড়া ঠিক না দুইটা জিনিস নিয়ে ওয়েবসাইট আমি সব সময় বলি দুইটা জিনিস ছাড়া কিছুই না একটা হলো একটা ওয়েবসাইটে পোস্ট আর পেজ যদি আপনি দেখেন তাহলে পোস্ট আর পেজ ছাড়া আসলে আমরা আর কিছুই দেখি না ওয়েবসাইটে পোস্টের মধ্যে ইমেজ চলে আসছে পোস্টের মধ্যে ক্যাটাগরি চলে আসে আর পেজের মধ্যেও তো কন্টেন্ট আছেই তো গুগল সার্চ কনসোল কি করে আপনার ওয়েবসাইটকে একটা ট্র্যাকের মধ্যে রেখে দেয় ঠিক আছে আপনি যখন একটা মেটা ট্যাগ একটা ওয়েবসাইটের যখন মেটা ট্যাগটা নিয়ে গুগল সার্চ কনসোলের এপিআই বা গুগল সার্চ কনসোলের মেটা ট্যাগটা যখন ওয়েবসাইটে আপনি পুশ করেন তখন গুগল সার্চ কনসোল পাশের বাড়ির চাচির মতো আপনার ওয়েবসাইটের দিকে নজর রাখে ঠিক আছে কোন পোস্টগুলো ভালো পারফর্ম করছে কোন পেজগুলো ভালো পারফর্ম করছে ওয়েবসাইটে কোন পেজে কোন ইস্যু আসছে কোন পোস্টে কোন ইস্যু আসছে কেন আসছে কিভাবে সলভ করেন এইরকম একটা ওভারভিউ দিয়ে দেয় ধরেন আমি পাশের বাড়ির চাচি কেন বললাম কারণ 
এমন একটা ছোট ইস্যুও বাকি নাই যা ওইটা আপনাকে মেনশন করে না বলে দেয় যে আপনার ওয়েবসাইটের এই এই ওয়েব পেজটাতে তুমি ডুপ্লিকেট ক্যানোনিক্যাল ইউজ করছো তোমার এই ওয়েবসাইটে ফোর জিরো ফোর ইরোর আছে এখন আমি গিয়ে দেখলাম এই ওয়েবসাইট আমার ওয়েবসাইটের যাতেও পড়ে না পেজের যাতেও পড়ে না এটা তো ইরোর থাকবেই দেখেন সবগুলা ইস্যু যে সলভই করতে হবে এই রকম কোনো কি নাই সবগুলা ইস্যু যে করতে হবে সলভ এই রকম কিছু না এবং সার্চ কনসোলের সব ইস্যু কিন্তু ইস্যু না এবং এখানে আসে পাওয়ার অফ এআই এবং হিউম্যান ঠিক আছে আমি যদি এখানে একটা পেজ দেখি ঠিক আছে ধরেন আমি এখানে দিলাম দেওয়ার পরে এখানে দেখেন বলতে যে হৃদয় তোমার এই পেজগুলা ঠিক আছে এই যে এই পেজগুলো আছে নিউ পেজ ফোর ফাইভ সিক্স থ্রি এইটাতে তোমার নো ইন্ডেক্স ট্যাগ দেওয়া আছে এখন দেখেন তো এইটাতে নো ইন্ডেক্স ট্যাগ থাকবে না তো হ্যাঁ ইন্ডেক্স ট্যাগ থাকবে পেজ ফোর বাই থ্রি এইট বলেন আমাকে এটাতে নো ইন্ডেক্স ট্যাগ থাকবে না তো হ্যাঁ ইন্ডেক্স থাকবে আমি কি এটাকে ইন্ডেক্স করতে চাইবো আমি কি চাইবো আমার ইউজারগুলো এটা দেখুক এসে দেখুক বুঝতে পারছেন জিনিসটা আমি কি সবগুলা পেজ ইন্ডেক্স করতে চাইবো দেখেন এখন যে স্ক্রিনশটটা গেছে রাগ যে উঠে তখন ওই পেজে ছিলাম না আরে 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 তখন ওই পেজে ছিলাম না ওই পেজে স্ক্রিনশট গেলে তো বুঝতেই পারতো ক্লায়েন্ট তার পেজে কাজ করছে এখন বুঝতেছে ক্লায়েন্ট কাজ করতেছে মানে মাঝে মাঝে এমন জিনিস হয় ওকে চলেন আমরা এই যে দেখেন এই পেজটা কি আমি আসলেই সলভ করতে হবে এই পেজটা কি আসলে আমাকে ইন্ডেক্স করতে হবে তো আমরা এই চারটা ইস্যু আজকে দেখাই নেবো না আপনাদের কেমন এই যে চারটা ইস্যুর জন্য কাজ করে ফেলছি এই চারটা ইস্যু দেখাই নেই প্র্যাকটিক্যাল এগুলো নিয়ে কিন্তু ভিডিও দিয়ে দিছি প্র্যাকটিক্যালি দেখাই নিব এবং ভাই রে ভাই আজকের পরে যে কনফিডেন্টটা আসবে বিশ্বাস করেন কনফিডেন্ট আসবে না কারণ একটা হলো এক্সপ্লেনেশন ভিডিও এক্সপ্লেনেশন ভিডিও আমি বলে দিলাম এইভাবে করো এইভাবে করো এটা করো এইভাবে করো আর একটা হলো রিয়েল ক্লায়েন্টের প্রজেক্ট একটা হলো আমি আপনার মুখ দিয়ে বলে দিলাম ঢাকা যাবেন ঠিক আছে এখান থেকে বাস স্ট্যান্ড যান বাস স্ট্যান্ড থেকে হানিফ যাবে এনা যাবে যেটা ভালো লাগে ওইটা দিয়ে ঢাকা চলে যান আরেকটা হলো আমি হাত ধরে আপনাকে ঢাকা অবধি পৌঁছে দিলাম কোনটা বেটার হবে কোনটা বেটার হবে ও এইটাই আমি আজকে আপনাদের দেখাবো তো গুগল সার্চ কনসোলের অনেক ফিচার আসে অনেকভাবে আপডেট হয় তো আপনারা আপডেটের জিনিসগুলো আমার কাছে পেয়ে যাবেন এটা হলো তার সাইট পারফরমেন্স ঠিক আছে সাইট পারফরমেন্সের একটা জিনিস আছে সাইট অ্যানালাইটিক্স ফর কন্টেন্ট ক্রিয়েটরস এখানে কন্টেন্ট ক্রিয়েটরসের জন্য আলাদা একটা অ্যানালাইটিক্স ইউজ করা হয় যেটা নিউ ফিচার নিউ ফিচার কিনা জানি না এটা হলো দেখেন অ্যাচিভমেন্ট দেখাচ্ছে আপনাকে ঠিক আছে আমার যে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের অ্যাচিভমেন্ট দেখাচ্ছে বলতেছে গুড জব ইউর সাইট রিচ এ নিউ অ্যাচিভমেন্ট তাহলে কি নিউ অ্যাচিভমেন্ট বলতেছে যে সাতাইশটা ক্লিক পড়ছে গুগল সার্চ কনসোল থেকে এবং এটা হলো প্লাস ফোর ঠিক আছে এবং দেখেন ক্লায়েন্টের যে টার্গেটেড কিওয়ার্ডগুলো আছে এগুলো কি করছে তো আমি ওই দিন কী করলাম মজার কথা শোনেন আমি ক্লায়েন্টকে এটার একটা স্ক্রিনশট দিয়েছিলাম তখন থ্রি প্লাস ছিল বলে যে হৃদয় ইউ আর ডুইং গ্রেট জব ঠিক আছে পরে আমি বুঝালাম তাকে আমি কিছু করছি না রে ভাই আমি শুধুমাত্র টেকনিক্যাল এসিগুলো সলভ করছি তো সে বলতে সে এগুলো ডাউন ছিল এখন আপ হচ্ছে তখন আমি তাকে ফুল এসিও প্ল্যানে নিয়ে যাচ্ছি অলমোস্ট সে বলছে তুমি তোমার রিল্যাক্সে কাজ করো তোমার চল্লিশ ঘন্টা সেট করছি তুমি যদি পারো আট ঘন্টা দশ ঘন্টা পনেরো ঘন্টা করো এগুলো হলো কমিউনিকেশন স্কিল ঠিক আছে কমিউনিকেশন স্কিল আপনাকে ক্লায়েন্টকে ফিল করাতে হবে ফিল করাতে হবে না যে আপনার দ্বারা তার বেনিফিট হচ্ছে এখন ফিল করাবেন কিভাবে আপনার চাপার জোরে সে দিয়ে দিবে আপনার চাপার জোরে সে আপনাকে কাজ দিয়ে দিবে ফিল করাতে হবে না ইউ আর প্রবলেম সলভার ঠিক আছে আমরা প্রবলেম সলভার না দিন শেষে যারা আমরা এসিও করি যারা প্রোগ্রামিং করি যারা ডেভেলপমেন্ট করি যারা মার্কেটিং করি আমরা প্রবলেম সলভার না তো আপনাকে ফিল করাতে হবে না যে প্রবলেম সলভ হচ্ছে প্রবলেম সলভ হওয়ার জন্য তার ওয়েবসাইটটা ট্রেক করছে ওয়েবসাইটটা পারফর্ম করছে তো এই জিনিসটা সব সময় নিজেকে প্রবলেম সলভার বলবেন ঠিক আছে সব সময় প্রবলেম সলভার বলবেন এবং এইটাকে আপনি প্রবলেমটাকে ফিল করবেন এবং এই প্রবলেমটা ফিল করার পরে এই প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য যে আপনি স্টেজ নেবেন যে স্টেপ নেবেন এই স্টেপের পরে ক্লায়েন্টের কি বেনিফিট হবে অলওয়েজ বেনিফিট বুঝাইতে হবে না ক্লায়েন্টকে আপনি করেই গেলেন তো করেই গেলেন ঠিক আছে করেই গেলেন তো করেই গেলেন এই এই বেনিফিটে কাজ হবে নর্মালি এই বেনিফিটে কি কাজ হবে মানে আপনি বিয়ে করার জন্য করে ফেলছেন আপনার পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেছে যে বেনিফিটের জন্য আপনি বিয়ে করছেন এই বেনিফিট আর হচ্ছে না সংসার ঠিকবে হয়ে গেছে পঁয়তাল্লিশ বছর যে বেনিফিটের জন্য বিয়ে করছেন এটা আর হচ্ছে না বাচ্চা কাচ্চা হচ্ছে না সংসার ঠিকবে ঠিক একইভাবে
ক্লায়েন্টকে টিকে রাখতে পারবেন অবশ্যই ক্লায়েন্টটিকে রাখতে পারবেন না তাহলে চলে আমরা গুগল সার্চ কনসোলে একটা সিম্পল ওভারভিউ দেখে নিই ওভারভিউ হলো এইটা এটা হলো প্রথমে আমরা ইন্সপেক্ট ইউআরএল দেখি ঠিক আছে ইন্সপেক্ট জিনিসটা কি খুব সহজ করে আমরা এখান থেকে বুঝি যতটুকু বাড়ি আজকে বুঝাবো আজকে এক দেড় ঘন্টার ক্লাস হলে সমস্যা নাই তো আপনাদের এক দেড় ঘন্টার ক্লাস হলে তো সমস্যা নাই অনেক দিন ক্লাস হয় না অনেক দিন কথা বলি না এবং আজকে প্রথম আমি কথা বলতেছি মানে প্রথম আমি লাউডলি কথা বলতেছি কারোর সাথে আর কোনো কথাই বলছিলাম না একদম নিশ্চুপ ছিলাম তো চল আমরা কি করি তো এটা হলো তার সাইটের একটা ইউআরএল এটাকে বলা হয় ইন্সপেক্ট টুল বলে অনেকে অনেক বলে ইন্সপেক্ট এইটা তিনটা কাজে ইউজ করা হয় ঠিক আছে প্রথম যে কাজ আছে সেটা হলো আপনার ওয়েবসাইটের যদি কোনো একটা নতুন পেজ ক্রিয়েট করেন অথবা নতুন পোস্ট ক্রিয়েট করেন এখন আপনার আর তোর সোজ সইছে না আপনার নতুন পোস্ট অথবা পেজ ক্রিয়েট করলে কিন্তু এটা সাইট ম্যাপে চলে যায় ঠিক আছে জানেন না একটা নতুন পোস্ট অথবা পেজ ক্রিয়েট করলে এটা অটোমেটিকভাবে সাইট ম্যাপে চলে যায় কিন্তু আমাদের তো এখন লাগবে এখন লাগবে বিয়ে করছি তিন মাসের মধ্যে বাচ্চা লাগবে অনেকে বলে না একটা সিনেমা নাটকের ক্লিপস দেখছিলাম তো আমরা এখানে কি করি ইন্সপেক্ট করতে পারি ইন্সপেক্ট করে আমি গুগল সার্চ কনসকে বলতে পারি যে আমার একটা ইউআরএল আছে এই ইউআরএলটা আমি নতুন ক্রিয়েট করছি তুমি দেখো এটাকে কি ইন্ডেক্স করতে পারো কি না তো এখন তখন ইন্সপেক্ট ইউআরএল আমাকে বলে ইউআরএল কিন্তু হৃদয় ইউআরএল কিন্তু গুগলের মধ্যে নাই তুমি কি করতে চাচ্ছ আমাকে বলো তুমি কি ইন্ডেক্সিংয়ের রিকোয়েস্ট পাঠাতে চাচ্ছ অথবা তুমি কি পেজটাকে চেঞ্জ করছো আমি বলতেছি যে ইউআরএলটা যখন নাই তো এটা রিকোয়েস্ট ইন্ডেক্সিং আমি পাঠাবো এখন সে কিন্তু পেজ ইন্ডেক্সিং নিয়ে আমাকে এখানে একটা রিপোর্ট দিচ্ছে ঠিক আছে রিপোর্টে যদি কোনো ইরোর আসতো তাহলে কিন্তু সে আমাকে বলতো যে হৃদয় তুমি এটা কি করছো এটা হলো লাস্ট ক্রোল আমি ক্রোল থেকে দেখাই যে ক্রোল বলতে বোঝাইতে যে লাস্ট কবে আমার এই পেজটাকে ক্রোল করছে দুষ্ট রোবট আমার ওয়েবসাইট পর্যন্ত আসেই নাই ঠিক আছে দুষ্ট রোবট আমার ওয়েবসাইট পর্যন্ত আসেই নাই ক্রোল অ্যাস দেন ক্রোল অ্যালাও আমি এগুলা আসেই নাই তো বেচারা এগুলো দেখবে কি পেজ ফ্যাচ ফ্যাচ কুডন্ট ইরো এগুলো আমি দেখাইছি ইন্ডেক্সিং অ্যালাও এগুলো আমাকে বলেই নাই ঠিক আছে আসেই নাই তো এগুলো আমাকে কিভাবে দিবে তো আমি কি করব আমি তাকে বলবো যে এক কাজ করো আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি এইটা তুমি ইন্ডেক্স করে দাও যদি নতুন কোনো পেজ হয় আমরা নতুন পেজের জন্য এইভাবে বলতে পারি ঠিক আছে নতুন একটা পেজের জন্য আমরা বলতে পারি যে আমার ইউআরএলটা ইন্ডেক্স আমি নতুন করে ক্রিয়েট করছি তুমি এটাকে ইন্ডেক্স করে দাও সেকেন্ড আরও একটা কাজে ইউজ করতে পারি ঠিক আছে আরও একটা কাজে ইউজ করতে পারি আরও একটা কাজ হলো আপনারা মাঝে মধ্যে যে হাঁসের বাচ্চা কখনো চারাইছেন পুকুরে ছোটো ছোটো হাঁসের বাচ্চা ভাই আমাদের গ্রামে অনেক পপুলার ছিল আমরা পনেরো বিশটা বহাইতেন ঠিক আছে মুরুগের সাথে দেন হাঁসের বাচ্চা আমরা ছাড়ে দিতাম না পুকুরে পুকুরে ছেড়ে দিতাম না দেখেন একসাথে 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 হাঁটতো মাঝে মধ্যে এক দুইটা হাঁসের বাচ্চা ছুটে যেত না ছুটে যেত না দুষ্ট প্রকৃতির ছিল ছুটে যেত না ঠিক একইভাবে মাঝে মধ্যে দেখবেন কোনো একটা ইসুর জন্য আপনার একটা পেজ হতো বা পোস্ট ইন্ডেক্স হচ্ছে না তখন আপনি কি করেন ইন্ডিভিজুয়ালি ওইটাকে নিয়ে আসেন না ডুবাইয়া ডাবাইয়া যে কোনোভাবে ঠিক আছে নতুন পেজগুলো ওটুই ইন্ডেক্স হয় সিরাজ ভাই ওটু ইন্ডেক্স হয় এটা হলো ইন্সপেক্ট করছি আমি আবার নতুন করে রিকোয়েস্ট করছি যে আমার পেজ পর্যন্ত আসো আমার পেজটা দেখো এবং যদি কোয়ালিটি ফুল হয় তাহলে তুমি ইন্ডেক্স করো তো এটা হলো ওই হাঁসের বাচ্চার মতো যে ছুটে যায় ক্লায়েন্ট অনেক সময় কমপ্লেন করে না যে আমার চার পাঁচটা পেজ ইন্ডেক্স হচ্ছে না তখন আপনি ইন্সপেক্ট ইউআরএলটা ইউজ করতে পারেন ইন্সপেক্ট ইউআরএল কিন্তু আপনাকে ডাটাও দিবে রিপোর্টও দিবে এবং বলে দিবে যে হৃদয় এই কারণে ইন্ডেক্স হচ্ছে না দেখেন এখানে বলতেছে ইন্ডেক্সিং রিকোয়েস্টেড তারা এটা রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করছে তারা আমাকে একটা ডাটা দিবে এবং দেখেন ইন্ডেক্সিং রিকোয়েস্ট আপনি যদি অ্যাগিন করেন তাহলে কি হয়ে যাবে তো এটা আমাদের ইন্সপেক্টার কাজ আপনার যদি কোনো একটা পেজ ছুটে যায় কোনো একটা পোস্ট ছুটে যায় তখন আপনি ইন্সপেক্ট করতে পারেন আপনার একটা নতুন পেজ আসলে নতুন পোস্ট আসলে আপনি ইন্ডেক্স করতে পারেন আপনি ক্রোলের ডেট দেখতে পারেন কবে ক্রোল হচ্ছে ক্রোবে কে ক্রোল করছে ক্রোল কি আমার অ্যালাউ করে আছে কি না পেজ ফেচ হচ্ছে কি না এই জিনিসগুলো ভালো করে জানেন এখন আমাদের একটা সাইট পারফরমেন্সের ওভারভিউ দেখে নিই যেটা আপনার ক্লায়েন্টকে করতে হবে দেখেন তিন মাসের একটা সাইট যার মধ্যে আমি কাজ করতেছি মনে হয় বাইশ থেকে তেইশ দিন তার আগে তার কোনো পেজে ইন্ডেক্স ছিল না আমি বাইশ তেইশ দিনই এটার জন্য কাজ করতেছি ঠিক আছে তো চলেন আমরা এটার পারফরমেন্সটাকে আবার ট্রেক করে নিই ধরেন আমার ওয়েবসাইটটা হলো এইটা এই ওয়েবসাইটের একটা পারফরমেন্স দেখেন না আপনারা জানেন আপনারা অনেক ভালো করে জানেন এই এইগুলো ডাটা মানে কি তারপরও বলে দিই দেখ
আমার ওয়েবসাইটে কতগুলো ক্লিক আসছে আমার ওয়েবসাইটে মাত্র চুয়াল্লিশটা ক্লিক আসছে ব্র্যান্ড নিউ ওয়েবসাইট বেশি ক্লিক তো আসার কথাও না এবং দেখেন ইমপ্রেশনটা দেখেন মেসিভ একটা ইমপ্রেশন আসছে সে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন থ্রিকে ইমপ্রেশন জিনিসটাকে ধরেন আপনি একটা কিউআর লিখে সার্চ করলেন ধরেন আমি গোল্ড কস্ট প্রপার্টি বায়ার এটা লিখে আমি গুগলে সার্চ করছি ঠিক আছে নর্মালি আমি এটা লিখে গুগলে সার্চ করছি সার্চ করার পরে আমি যদি গুগলের এসিআরপি দেখি বা সার্চ রেজাল্টটা দেখি তাহলে এখানে দেখেন এই যে ওয়েবসাইটগুলো আছে এই ওয়েবসাইটগুলো প্রতিটা কিন্তু একটা করে ইমপ্রেশন পেল এই প্রতি জিনিসটা কিন্তু একটা করে ইমপ্রেশন পেল বাট আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখেন প্রতিটা ওয়েবসাইট একটা করে ইমপ্রেশন পেল বাট ক্লিক কিন্তু এই ওয়েবসাইটটা পেল মানে তার এই ওয়েবসাইটে একটা ইমপ্রেশনও অ্যাড হলো এই ওয়েবসাইটে একটা ক্লিকও অ্যাড হলো আমি কি বুঝাইতে পারছি হোয়াট ইজ ইমপ্রেশন অ্যান্ড হোয়াট ইজ ক্লিক বুঝাইতে পারছি ক্লিক অ্যান্ড ইমপ্রেশন এখন আপনার ওয়েবসাইটে কতগুলো ক্লিক পড়ছে আর কতটুকু ইমপ্রেশন আসছে মানে ধরেন দশ হাজার ইমপ্রেশন আসছে আর দশটা ক্লিক আসছে এই যে এটার একটা রেশিওকে বলা হয় ক্লিক ড্রো রেড বা ক্লিক থ্রো রেড ঠিক আছে আবার সিটিআর বলি সিটিআর হলো এইটা ডিভাইডেড বাই এইটা যে রেজাল্টটা আসে এটাকে বলা হয় অ্যাভারেজ সিটিআর দেন এখানে আছে হলো অ্যাভারেজ পজিশন অ্যাভারেজ পজিশন বলতে বোঝায় যে আপনার যে ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটে যতগুলো কিওয়ার্ড বা যতগুলো ওয়ার্ড গুগল এজ এ কিওয়ার্ড হিসেবে পিক করছে এই সবগুলার একটা অ্যাভারেজ পজিশন হলো চল্লিশ দশমিক আট ধরেন আমার গুগল গুগল আমাকে এই পাঁচটা কিওয়ার্ডকে এজ এ কিওয়ার্ড হিসেবে পিক করছে ধরলাম আর কি পাঁচটা কিওয়ার্ডকে এজ এ কিওয়ার্ড হিসেবে পিক করছে তখন এটার অ্যাভারেজ পজিশন ধারায় ধরেন এটা আমার গুগলের দশ নম্বর পজিশনে আছে ঠিক আছে এটা আছে আমার পঞ্চাশ নম্বর পজিশনে দেন এইটা আছে আমার ধরেন আরও দশ নম্বর ধরেন আবার দশ নম্বর পজিশনে এটাও আছে দশ নম্বর পজিশনে দেন এইটা আছে হলো আমার বিশ নম্বর পজিশনে এই যে পাঁচটা কিওয়ার্ডের টোটাল পজিশন হলো একশো ঠিক আছে দেন এটার অ্যাভারেজ পজিশন হবে ডিভাইডেড বাই ফাইভ ফাইভের যে গড়ের অঙ্ক করছেন এইটা মানে অ্যাভারেজ পজিশন হলো টোয়ান্টি এবং এইটা এইভাবে ক্যালকুলেট করা হয় ঠিক আছে এটা এইভাবে ক্যালকুলেট করা হয় তাহলে সাইট পারফরমেন্সের এই বেসিক ওভারভিউটা বুঝতে পারছেন সাইট পারফরমেন্সের বেসিক একটা ওভারভিউ বুঝতে পারছেন নর্মালি ওকে আলহামদুলিল্লাহ এখন দেখেন আমি কি করছি এখানে টপ কিউরিস মানে কোন কিউওয়ার্ডগুলো পিক করছে আমার কোন কিউওয়ার্ডের জন্য এই ক্লিকগুলো আসতেছে আমার যে চুয়াল্লিশটা ক্লিক আসছে তার মধ্যে গোল্ড কস্ট প্রপার্টি বায়ারের জন্য তিনটা ক্লিক আসছে এর এগেনস্টে সিক্সটি ওয়ান ইমপ্রেশন আসছে বায়ার অ্যাডভোকেট গোল্ড কস্টের জন্য দুইটা ক্লিক আসছে চারশো চারটা ইমপ্রেশন আসছে গোল্ড কস্ট বায়ার এজেন্টের জন্য একটা আসছে পাঁচশো তিপ্পান্নটা ইমপ্রেশন আসছে এইটা আপনি একটা গুড ইম্প্যাক্ট হিসেবে নিতে পারেন আপনি ক্লায়েন্টকে বলতে পারেন যে আমি দেখেন এই কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে কাজ করছিলাম আপনি তো বলছিলেন এইটা হলো আপনাদের টার্গেটেড কিওয়ার্ড বা আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ড এটাতে ক্লিক আসতেছে যেটা হলো গুড সিগনাল ইমপ্রেশন বাড়তেছে মানে এটা পেছন দিক থেকে সামনে আসতেছে যদি সামনে না আসতো তাহলে মানুষগুলো কিভাবে দেখতো দেন পেইজেস কোন পেইজে কতগুলো ক্লিক আসতেছে কোন পেইজে কতগুলো ইমপ্রেশন আসতেছে কোন কান্ট্রি থেকে আসতেছে কোন ডিভাইস থেকে আসতেছে সার্চ এপিয়ারেন্স দেন কোন ডেটে কতটুকু ইমপ্রেশন আসতে সেটা আমি অনেকবার বুঝাইছি আপনাদের আজকে আর নতুন করে এটা বোঝাবো না ঠিক আছে এটা বোঝাবো না এতটুকু বুঝতে পারছেন আপনারা ওকে অনেক কাজ রেখে রে ভাই আপনাদের এই ক্লাসটা নিচ্ছি ঠিক আছে আমার মাথা ওই দিকে কাজ করতেছে ওকে এখন দেখেন আমাদের ওভারভিউর পরে আসে ইন্ডেক্সিং ইন্ডেক্সিং জিনিসটা খুব ভালো করে জানেন একটা ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক করার জন্য প্রধান শর্ত হলো ওয়েবসাইটটা ইন্ডেক্স থাকতে হবে অনেকে বলে যে হৃদয় ভাই কি ছাড়া ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক হয় না একটা স্মার্ট কোয়েশ্চেন যে কি ছাড়া ওয়েবসাইট ইন্ডেক্স হয় না মানে কয়েক ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক হয় না যদি ওয়েবসাইট ইন্ডেক্স না হয় তাহলে ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক হবে না ক্রোলিং ইন্ডেক্সিং দেন র্যাঙ্কিং ওকে তো আমাদের এটা এখানে কাভারেজ ছিল কার কার মনে আছে সেই পুরনো দিনের স্মৃতির কথা এখানে কাভারেজ ছিল না মনে আছে এখানে কিন্তু পেজেস ছিল না এখানে আমরা কাভারেজ দেখতে পারতাম ঠিক না কাভারেজ দেখতে পারতাম তো আমি এখানে দেখেন এখানে দেখাচ্ছে হলো পেজেস মানে আমার ওয়েবসাইটে যতগুলো পোস্ট আছে এগুলোকেও কিন্তু সে পেজেস হিসেবে ধরছে এখন দেখেন আটটা রিজনের জন্য আমার ওয়েবসাইটে তিনশো আটটা পেজ ইন্ডেক্স হয় নাই এইটা দেখে ক্লায়েন্টগুলো ভয় পেয়ে যায় যে হৃদয় এইটা কি ধরনের ইরোর ভাই এইটার জন্য তো আমার পেজটাকে ইন্ডেক্স হচ্ছে না বা আমার পেজটা ইন্ডেক্স হচ্ছে না তখন এই যে আটটা রিজন আছে আমরা এই আটটা রিজনকে এক্সপ্লেন করি যতগুলো রিজন থাকে ততগুলো রিজনকে এক্সপ্লেন করি দেন এ
ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে ভিউ ইনডেক্সড পেজ ঠিক আছে ডাটা অ্যাবাউট ইনডেক্স পেজ আমরা ইনডেক্স পেজ সম্পর্কে এখানে আমরা ডাটা দেখতে পারব এই যে দেখেন এই যে পেজগুলো আছে এই পেজগুলো কিন্তু সবগুলো ইনডেক্স হয়েছে একটা স্ট্রাকচার দেখেন পেজের ঠিক আছে পেজের স্ট্রাকচারগুলো দেখেন এগুলো কি একটা ভুংসুং পেজের মতো লাগতেছে ধরেন একটা বয়েল স্ট্রাকচার ইউআরএল না সবগুলো ভালো করে খেয়াল করেন বয়েল স্ট্রাকচার ইউআরএল না সবগুলো ধরেন আমি যদি দেখি এটা হলো একটা পেজ এটা হলো তার পোস্ট এটা হলো কন্ট্যাক্ট আস পেজ এটা হলো প্রপার্টি সার্চ পেজ নেগোসিয়েশন ফুল সার্ভিস প্রপার্টি ইনফরমেশন অ্যান্ড ভিউং এগুলোকে আমরা পোস্ট হিসেবে ধরব বাট এটাকে সার্চ কনসোল অ্যাজ এ পেজ হিসেবেই কাউন্ট করে ঠিক আছে বায়ার্স অ্যাডভোকেট গোল কস্টু এটা হলো দুইবার সে ইন্ডেক্স করে ফেলছে তো আমি এখানে আঠারোটা পেজ দেখতে পারবো যেগুলো ওয়েল ইন্ডেক্সড মানে পুরোপুরি সে ইন্ডেক্স করছে মানে গুগল সার্চ কনসোল কিন্তু ওয়েল স্ট্রাকচার পেজগুলোকে ইন্ডেক্স করে ঠিক না কারণ আমরা এগুলোকে অ্যালাউ করি এগুলোকেই আমরা সাইট ম্যাপে পুশ করি ঠিক আছে একবার ভেবে দেখেন তো আপনাদের যখন সাইট ম্যাপের ক্লাস নিয়েছিলাম তখন এই ধরনের কোনো পোস্ট ইন্ডেক্স বা সাইট ম্যাপে আসছিলো ভালো করে খেয়াল করেন এই যে এই ধরনের কোনো পোস্ট আসছিল পেজ আইডি সিক্স জিরো সামথিং দেন এইরকম আসছিল এই যে দেখেন কোয়েশ্চেন মার্ক দেওয়া আনইউজুয়াল পেজ ইলিগাল পেজেসগুলো আসছিল মনে করে দেখেন আমাদের একটা ফ্রেশ পোস্ট এবং সে ফেস্ট আসছিল না একটা ফ্রেশ পোস্ট ফ্রেশ পেজগুলো আসছিল না এরকম আসছিল আনইউজুয়াল এখন দেখেন আমাদের সাইট ম্যাপে কিন্তু এগুলো আসে নাই সাইট ম্যাপে একটা ফ্রেশ সাইট ম্যাপে আসছিল এখন সাইট ম্যাপে আসে নাই আমি এগুলোকে অ্যালাউ করি নাই গুগলের কি আধ্যাত্মিক কোনো ক্ষমতা আছে এগুলোকে ইন্ডেক্স করার জন্য বারবার এখানে স্ক্রিনশট যাচ্ছে ওকে গুগলের কি কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে তাহলে এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন যে গুগল যখন ইন্ডেক্স করে ভ্যালিড পেজগুলোকে ইন্ডেক্স করে আর যেগুলো ইন্ডেক্স করে না এগুলো কিন্তু ইনভ্যালিড পেজ তো এটা তো ক্লায়েন্ট বোঝে না ক্লায়েন্ট কি বোঝে এগুলো সমস্যা আছে সলভ করে দাও ঠিক আছে সমস্যা আছে সলভ করে দাও ওকে তো আমরা কি করি আমি যদি এখানে দেখাই তাহলে আমরা এই যেগুলো ইন্ডেক্স হয়েছে এগুলো তো আলহামদুলিল্লাহ যেগুলো ইন্ডেক্স হয় নাই তো আমি এখানে লাস্ট ক্রলগুলো খেয়াল করেন ঠিক আছে আমার রোবট ফেব্রুয়ারির ছয় তারিখ লাস্ট আমার ওয়েবসাইটে আসছিল এই পেজটা আবার চেক করছে ফেব্রুয়ারির চার তারিখে আসছিল এখন আমি কি করব ব্যাকে চলে যাব ব্যাকে চলে যাওয়ার পরে আমি দেখব কোন পেজগুলো দুষ্টামি হয়েছে মানে তিনশো আটটা পেজ আছে যে এই রিজনের জন্য ইন্ডেক্স হয় নাই একটা হলো নট ফাউন্ড ফোর জিরো ফোর পেজ উইথ ফ্রি ডাইরেক্ট ক্রোল কারেন্টলি নট ইন্ডেক্স ডুপ্লিকেট ইউজার ইউজ ক্যানোনিক্যাল ডুপ্লিকেট গুগল চুজ ডিফারেন্ট ক্যানোনিক্যাল এক্সক্লিউটেড বাই নন ইন্ডেক্স ট্যাগ আলটারনেটিভ পেজ উইথ প্রপার ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ অ্যান্ড ডিসকভার্ড কারেন্টলি ন ইন্ডেক্স আমি এখানে কি করছি এই রিপোর্ট শিকগুলো কালেক্ট করে নিছি আমি এই চারটা সমস্যা নিয়ে কথা বলছি প্রথম কথা বলতেছে এগুলো ডিসকভার্ড হয়েছে ঠিক আছে এগুলো ডিসকভার্ড হয়েছে বাট ইন্ডেক্স হয় নাই ভালো করে খেয়াল করেন জিনিসটা এইটা দিয়ে স্টার্ট করি ঠিক আছে এইটা দিয়ে আমরা স্টার্ট করি ডিসকভার্ড কারেন্টলি নট ইন্ডেক্স দেখেন বাংলা যদি মানে করি তাহলে এটার মানে কি দাঁড়ায় যদি আমি বাংলা মানে করি যে খুঁজে পাইছে খুঁজে পাইছে ঠিক আছে বাট ইন্ডেক্স করে নাই রিজন অনেকগুলো হতে পারে না রিজন অনেকগুলো হতে পারে না এখন আপনার ফার্স্ট লাভ ঠিক আছে আপনার ফার্স্ট লাভ আপনি মানে আপনার বয়স এখন পঁচিশ আপনি পঁয়ত্রিশ বছরের সময় খুঁজে পেলেন বাস স্ট্যান্ডে ঠিক আছে বুকে জড়ায় ধরবেন ঠিক আছে বুকে জড়ায় বলবেন আজকে চকলেট ডে চকলেট নাও তোমার হাজব্যান্ড থাকুক তোমার বাচ্চা কাচ্চা থাকুক আমি তোমাকে চাই এরকম বলবেন দেখেন ওই যে পনেরো বছর পরে আপনি ডিসকভার্ড করছেন বাট আপনি কি ইন্ডেক্স করতে পারছেন তাকে ইন্ডেক্স করতে পারছেন ভালো করে খেয়াল করেন আপনি আপনার গার্লফ্রেন্ডে পনেরো বছর পরে ডিসকভার্ড করছেন কোনো একটা বাসে কোনো একটা বাস স্ট্যান্ডে বাট আপনি কি বুকে জড়াই নিতে পারছেন আপনার ওই ফিলিংসগুলো কাজ করছে দেখবেন যে চেহারায় ভাজ পড়ছে একটা ভুড়ি বের হয়েছে ঠিক আছে আগে তো সালোয়ার কামিজ পড়তো এখন শাড়ি পরে এইরকম না আপনি চাইলেও ইন্ডেক্স করতে পারবেন না এখন রিজন আছে রিজন আছে ইন্ডেক্স না করার রিজন আছে আগের মতো বিহেভ না করার ঠিক একইভাবে এই ইস্যুটাকেও আপনি এইভাবে ফিল করেন আমার মাথায় আসছে যেটা এটাই বলছি যে গুগল ডিসকভার্ড করছে বাট এটাকে ইন্ডেক্স করতে পারছে না তার রিজন কন্টেন্ট কন্টেন্ট অ্যান্ড কন্টেন্ট হতে পারে না যে কন্টেন্ট ভালো না থিন কন্টেন্ট হতে পারে অরফান কন্টেন্ট হতে পারে কন্টেন্টগুলো ডুপ্লিকেট হতে পারে কন্টেন্টগুলো হতে পারে যে তার কোয়ালিটি ম্যাচ করছে না অনেক রিজন থাকতে পারে না 
অনেক রিজন থাকতে পারে না এখন আপনি সলিউশনটা আপনি নিজে নিজে ভাবেন তো কি সলিউশন হবে হয় আপনাকে কন্টেন্ট আপডেট করে তাকে আবার রিকোয়েস্ট করতে হবে কন্টেন্ট আপডেট করে আবার রিকোয়েস্ট করতে হবে যদি দেন রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট হয় তাহলে ওকে এখন ধরেন আপনি মন প্রাণ দিয়েই ভালোবাসতেন পনেরো বছর পরে দেখা হয়েছে সে বলছে আমি তোমার জন্য বিয়ে করি নাই আপনিও বিয়ে করেন নাই ঠিক আছে তখন একটা রিজন হতে পারে যে অনেক বছর পরে তোমাকে পেলাম ঠিক আছে এই রকম আর কি ইস্যুটা হলো ডিসকভার্ড কারেন্টলি নো ইন্ডেক্স আপনার কি করতে পারি দেখেন লাস্ট রোল করছে উনিশশো সত্তর সালে ইজ ইট ভ্যালিড লাস্ট রোল করছে যে উনিশশো সত্তর সালে ইজ ইট রিয়েলি ভ্যালিড আপনার কাছে মনে হয় উনিশশো সত্তর সালে ছিল তো এটা একটা সিস্টেমেটিক ইরোড থাকে ঠিক আছে সিস্টেমেটিক ইরোড থাকে স্ট্যাটাস হলো পেন্ডিং দেন এটা হলো আমি কি করছি ইন্ডেক্স রিকোয়েস্ট পাঠাইছি কেমন এটাকে আমি ইন্ডেক্স রিকোয়েস্ট পাঠাইছি এবং ইন্ডেক্স রিকোয়েস্ট পাঠানোর পরে আমি চেক করছি আবার আমি প্রতিদিন একবার চেক করি যে ইন্ডেক্স হয় কি না ইন্ডেক্স হয় কি না কারণ রিকোয়েস্ট করছে ক্লায়েন্ট বলে যে না রে দোয় আমি তো তোমার কি করতে পারবো না ঠিক আছে আমি তো তোমার কি করতে পারবো না মানে এটাকে তোমাকে কি করে দিতে পারবো না কন্টেন্ট আপডেট করে দিতে পারবো না তখন আমি বারবার রিকোয়েস্ট করি যে আচ্ছা তুমি ইন্ডেক্স করে নাও ইন্ডেক্স করে নাও এবং দেখছেন দিস ইজ দ্য রেজাল্ট যে এটা ইন্ডেক্স আছে ঠিক আছে এটা ইন্ডেক্স হয়ে গেছে তো আমি এইভাবে এটাকে রিকোয়েস্ট করি যে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে রিকোয়েস্ট করি যে তুমি ঠিক আছে ইন্ডেক্স হচ্ছ না তুমি আবার এক কাজ করো আবার আসো ঠিক আছে আসো আমাকে ভালোবাসো তারপরে যদি হয় আমি বিয়ে শাদি করে ফেলো তো ইন্ডেক্সিং ডিসকভার্ড কারেন্টলি নট ইন্ডেক্সের জন্য আপনি ছ্যাঁচড়ার মতো লেগে থাকবেন গুগলকে বারবার রিকোয়েস্ট পাঠাবেন বারবার ইন্সপেক্ট করবেন আরে ফা ইসলামিক করে বলছি গুগলকে কোনো সময় ফোর্স করেন না কন্টেন্টটা আপডেট করেন কন্টেন্টে অরফান পেজ না রেখে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল লিঙ্ক করেন ভালো করে হেডিং টেকগুলো অপটিমাইজ করেন মানে একটা ভালো অপটিমাইজ কন্টেন্ট করে তারপরে এটাকে রেডি করেন ঠিক আছে বুঝাইতে পারছি তাহলে ডিসকভার্ড কারেন্টলি নট ইন্ডেক্স সলভ হবে ভ্যালিডেটেড স্টার্ট মানে নাট বোল্টু জুড়ে দেওয়া কখন স্টার্ট করছেন ঠিক আছে কখন স্টার্ট করছেন আবার ভ্যালিডেশন ঠিক আছে ভ্যালিডেশন কখন স্টার্ট করছেন ওকে দেন আমরা এটা বুঝতে পারছি একটু কনফিডেন্ট তো আসছে ডিসকভার কারেন্টলি নট ইন্ডেক্স হলে তো ক্লায়েন্টকে বলতে পারবেন ক্লায়েন্টকে বলতে পারবেন ক্লায়েন্টকে এভাবে বলতে পারবেন তুমি তোমার এক্সকে ছেড়ে গেছিলা মনে আছে এখন আপন করে নিবা সিস্টেমেটিক ইরোড থাকবে না তোমার বউ তো তোমাকে ঝাঁটা ভেটা করবে সো এটা এইরকম গুগল ডিসকভার করছে বাট কোনোভাবে ইন্ডেক্স করতে পারছে না ওকে আমরা নেক্সট টপিক্সে যাই আপনারা আমার পুরাতন স্টুডেন্টের ভাই আপনাদের সাথে কথা বলতেই ভালো লাগে ঠিক আছে কথা বলতেই ভালো লাগে যার জন্য নিয়ে আসা ঠিক আছে যার জন্য নিয়ে আসা ওকে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এই জিনিসটা বুঝতে পারছি ওকে দেন আমরা যদি দেখি এক্সক্লিউটেড বাই নো ইন্ডেক্স ট্যাক্স সলভ শিট ঠিক আছে এই যে দেখেন বলতেছে এক্সক্লিউটেড বাই নো ইন্ডেক্স একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন তো ভালো করে এক একটা এখানে ভ্যালিড পেজ আছে ভালো করে খেয়াল করেন একটা ভ্যালিড পেজ আছে খুব মন দিয়ে দেখেন তো ফিড ইউআরএল বসে আছে সাইট ম্যাপ এইচ টি এম এল আসছে অনেক ধরনের আনভ্যালিড পেজ না এগুলো আনভ্যালিড পেজ না ভালো করে খেয়াল করেন তো এগুলো আপনি রাখবেন এখন এটাকে আমি ইন্ডেক্স ট্যাক দিব আপনাদের কি মনে হয় এটাকে আমি ইন্ডেক্স ট্যাক দিব ইন্ডেক্স ট্যাক দিব এখন আপনাকে বুঝছেন ধরেন চল্লিশ বছরের একটা মহিলা এসে বলতেছে আমি তোমাকে ভালোবাসি তুষার বাইরে আইরে বলতেছে যে তুমি আমাকে ভালোবাসি বলো আর না হলে পুলিশকে গিয়ে বলে দেবো নারী নির্যাতনের মামলা দিয়ে দেব ঠিক আছে তো আপনি এটাকে বলবেন আসো আসো আমি নির্যাতনের ভয় পাচ্ছি আসো তুমি আমার লাইফে নো ইন্ডেক্স হয়ে থাকবা ঠিক আছে আই হ্যাভ আই হ্যাভ বেটার পেজেস টু অ্যাকসেপ্ট ঠিক না আমার গার্লফ্রেন্ড আছে আমার অ্যাকসেপ্ট করার মতো অনেক রিজন আছে তো এটাকে আমি নো ইন্ডেক্স করবো নাকি রিমুভ করবো আপনারা বলেন আমি চাচ্ছি কমপ্লিকেটেড ইস্যুগুলো ইজি করে বোঝাইতে আপনি এটাকে রিমুভ করবেন নাকি বলবেন যে আসো আমি নো ইন্ডেক্স ট্যাগটাকে তুলে দিই গুগলের দুষ্ট রোবটকে বলি আসো ঠিক আছে আমি নো ইন্ডেক্স ট্যাগ তুলে দিছি এইটাকেও কি করো এখন আমি যদি পেজগুলোর ভ্যালিডেশন দেখি ঠিক আছে আমি যদি দেখি পেজগুলোতে ক্লিক করে যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা কি কোনো ধরনের পেজ নাকি বা কোনো ধরনের কি আছে নাকি ঠিক আছে তো আমি যদি এখানে পেজগুলোকে দেখি পেজগুলো নাই এখানে কোনো কোনো ধরনের কন্টেন্ট নাই আমি এগুলোকে বলবো যে চলে যাও এবং দুইটা জিনিস করা যায় দেখছেন আমি বলেন তো কী করছি এখানে আমি এখানে কি করছি কেউ বলতে পারবে না আমি এখানে কী করছি রিমুভ না করে না আমি কিন্তু রিমুভ করি নাই আমি কিন্তু রিমুভ করি নাই ভাই আমি রিডাইরেকশন করছি 
আমি কিন্তু রিমুভ করি নাই আমি রিডাইরেক্ট করে দিছি যদি থাকতে পারে গুগলের কাছে গুগলের মেমোরিজে থাকতে পারে না গুগলের মেমোরিজে আমার পেজটা থাকতে পারে না গুগল আবার আসতে পারে অথবা যদি সামহাও কোনো একটা মানুষের কাছে ওই রকম আনইউজুয়াল পেজ থেকে থাকে আমি চাচ্ছি আমার হোম পেজে রিডাইরেক্ট তাহলে আপনি রিডাইরেকশন করবেন ওর ছেটে ফেলে দিবেন ঠিক আছে হয় রিডাইরেকশন করবেন আর না হলে ছেটে ফেলে দিবেন তাহলে এই প্রবলেমেরও একটা সলিউশন পাইছেন ইজি সলিউশন একটা ইজি সলিউশন পাইছেন যে এক্সক্লুডেড বাই নো ইন্ডেক্স ট্যাক সলভ কিভাবে করবেন এবং আপনাদের কি কি করা উচিত ঠিক আছে দেখেন এগুলোতে লাস্ট ক্রোলও হয়েছে দুই সালে ঠিক আছে লাস্ট ক্রোলও হয়েছে দুই সালে দেন আমি যদি এইটাকে দেখি ঠিক আছে আল্টারনেটিভ পেজ ঠিক আছে আল্টারনেটিভ পেজ উইথ প্রপার ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ আমি বুঝাইতে পারছি জিনিসটা আমি বুঝাইতে পারছি আমি হোম পেজে করছি মশুর ভাই তার পেজ সংখ্যা অনেক কম ঠিক আছে আমি হোম পেজে করে দিছি তার পেজ সংখ্যা অনেক কম আর আমিও চাচ্ছি না এত রিসার্চ রিসার্চ করে করতে কেমন তাহলে দুইটা ইস্যু বুঝতে পারছেন এখন একটা জিনিস বলি আপনারা যে এসিওটাকে ভয় পান বলেন যে এসিও কঠিন এসিও কঠিন কেউ আমাদের কমপ্লিকেটেড জিনিসগুলো শেখায় না দেখেন এখন স্ক্রিনশট গেছে এখান থেকে মানে আমার বিশ মিনিট পুরা লস আমার চার ডলার আমার জীবনে লাভ লস কিছু নয় আমার বিশ মিনিটে চার ডলার গেল আচ্ছা ওকে চাই হোক তো আপনারা এটাকে কমপ্লিকেটেডভাবে ভাবেন না যে কেউ শেখায় না ঠিক আছে কেউ শেখায় না আপনারা এই গ্রুপ ওই গ্রুপে হন্যে হয়ে ঘুরেন ঠিক আছে এই গ্রুপে ওই গ্রুপে হন্যে হয়ে ঘুরেন যে কেউ কি শেখাবে না কি ভাই যার কাছে যে নলেজ আছে সবার কাছেই নলেজ আছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল নলেজ কারো কাছেই নাই আপনাদের ঠিক আছে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ কারো কাছেই নাই এবং এখন পর্যন্ত আমি কখনো ওই যে এইভাবে করেন ওইভাবে করেন দেখাইছি না আমি একটা ওয়েবসাইটকে দাঁড়া করাই দেখাইছি যেন ফিল নিতে পারেন ঠিক আছে ফিল নিতে পারেন বুঝাইতে পারছি জিনিসটা যেন ফিল নিতে পারেন আপনাদের প্রবলেম হলে আপনাদের কোনো কিছু নিলে বলবেন যে ভাই এই সমস্যাটা হচ্ছে হৃদয় ভাই যদি বুঝাই দিতেন আমি যদি নাও পারি রে ভাই আমি যদি নাও বুঝি আপনার জন্য আমি রিসার্চ করব আর এসিওটা হলো আমার ভালোবাসা ঠিক আছে আমার এই ভালোবাসার ভালো মন্দ আমাকে জানতে হবে সব দিকই জানতে হবে কারণ এটা আমার রুটি রুজি বলেন এটা আমার পরিচয় আপনারা কিন্তু এইটার জন্য আমাকে চেনেন যদি আপনি আপনার স্কিলকে না ভালোবাসেন তাহলে আপনি কোনো কিছুকেই ভালোবাসতে পারবেন না দিন শেষে যদি স্কিলকে ভালোবাসেন তাহলে স্কিলও আপনাকে ভালোবাসবে তো আপনাদের যদি কোনো একটা অ্যাডভান্স টপিক দরকার হয় পেইড গ্রুপ কেন আছে হৃদয় ভাই যদি আমাদের কষ্ট করে একটা ভিডিও বানাই দিতেন ঠিক আছে যদি একটু কষ্ট করে আমাদের এই জিনিসটা বোঝাই দিতেন আমি তো কখনো না বলি নাই ঠিক আছে না বলি নাই যারা যারা ধরেন যারা এসিও নিয়ে কাজ করছেন প্লাবন ভাই ছাড়া প্লাবন ভাই কে বলি যারা এসিও নিয়ে কাজ করছেন প্লাবন ভাই কতগুলো প্রজেক্ট করছেন বা যারা কাজ করছেন বলেন তো এই ইরোরগুলার ফেসিং কি র্যাঙ্কিংয়ে আপনাদের আটকাই রাখছিল এই ইরোরগুলো আপনাকে র্যাঙ্কিংয়ে আটকাই রাখছিল বা ওয়েবসাইট পারফরমেন্স ড্রপ করছিল ভাই এগুলো অটোমেটেড ক্রিয়েটেড ট্রি ঠিক আছে অটোমেটেড ভাই ঠিক আছে অটোমেটেড এই জিনিসগুলো অটোমেটেডভাবে ক্রিয়েট হয় এবং অটোমেটেডভাবে সলভ করতে হয় ঠিক আছে তাহলে চলুন আমরা দুইটা ইরোর জানলাম দেন নেক্সট যে ইরোর আছে সেটা হলো আপনার আল্টারনেট পেজ উইথ প্রপার ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ সেম দেখেন আমাদের কন্ট্যাক্টে যদি যাই আমি কন্ট্যাক্টে যাওয়ার পরে দেখেন আমি কন্ট্যাক্টে গেলাম কন্ট্যাক্টে যাওয়ার পরে বলতেছে যে এটার একটা আল্টারনেট ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ আছে ঠিক আছে নো ইস্যু ভাই আল্টারনেট প্রপার ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ থাকতে পারে কোনো ইস্যু নাই ঠিক আছে তো আমি কি করছি এটাকে ইন্ডেক্স ট্যাগ অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি ঠিক আছে অথবা আপনি যদি এজ ইট ইজ রাখেন এটা কোনো ইস্যুর মধ্যেই পড়ে না আমি যদি এখানে ইডিট পেজে যাই ইডিট পেজে যাওয়ার পরে দেখবেন এইটাতে ইউস্ট এসিও নিজে থেকে একটা ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ ইউজ করছে এবং এটা হলো প্রপার একটা ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ এইটার এইটা ছাড়া যতগুলো ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ আসবে সবগুলো ডুপ্লিকেট হিসেবে কাউন্ট হবে এবং আপনি যদি এখানে দেখেন এখানে দেখেন যে ওকে অ্যাডভান্সে দেখেন যে ক্যানোনিক্যাল ইউআরএল হিসেবে সে একটা ব্লাঙ্ক রাখছে আপনি যদি চান তাহলে এই কন্ট্যাক্ট ইনফোটাকেই অ্যাজ এ আল্টারনেট ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ হিসেবে ইউজ করতে পারেন এবং এইটা আপনার প্রপার ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ হয়ে যাবে তবে এইটার জন্য কোনো ধরনের কি করা লাগে না এটা অটোমেটিকভাবে এটা ইস্যু না ঠিক আছে এটা ডিটেক্ট ট্যাগ একটা প্রবলেম বুঝাইতে পারছি বাট আপনি যদি চান তাহলে প্রতিটার এখানে নতুন করে ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ দিতে পারবেন ঠিক আছে ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ দিতে পারবেন যে ইস্যুটা রিয়েলি সলভ করা লাগে এবং যে ইস্যুটা অ্যাকচুয়াল ইস্যু এটা হলো সফট ফোর জিরো ফোর ইরোর ঠিক আছে এইটাই আমি এখন ক্লায়েন্টের জন্য করছি দেখেন এখানে একটা ইস্যু আছে এটা হলো সফট ফোর জিরো ফোর ইরোর 
ভালো করে খেয়াল করেন প্রতিটা পেজের জন্য এগুলার পেজ হয়তো বা ক্রিয়েট হয়েছিল বাট এখন কি করছে যে এগুলার একটা ফোর জিরো ফোর ইরোর আসছে আমি যদি পেজ আইডি তারপরও দেখেন এগুলা কিন্তু ভ্যালিড ইউআরএল না এখন ফোর জিরো ফোর ইরোর আসার অনেক ধরনের প্রবলেম এটা যদি ভ্যালিড ইউআরএল না হয় এটা আমি রিডাইরেক্ট করে ফেলছি তাহলে আমি বলি না কেন রিডাইরেক্ট রিমুভ করছি না এটা সলভড ওকে যদি আমি এটা দেখি ধরেন পেজ আইডি সেভেন এইট থ্রি ফাইভ ঠিক আছে এখন এটা চাইলে আপনি রিমুভও করতে পারেন দেখেন ফোর জিরো ফোর ইরোর বলতেছে ঠিক আছে এটা ফোর জিরো ফোর ইরোর এখন ফোর জিরো ফোর ইরোর সলভ করার জন্য কি আছে আপনার কাছে রিডাইরেকশান ছাড়া কোনো উপায় নাই আপনি কি করবেন নর্মালি কি করবেন এই ওয়েবসাইটটাকে নেবেন যে পেজ ইউআরএলটা আছে এটা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করবেন আপনি আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ডে যাবেন ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পরে আপনার যে রিডাইরেকশান প্লাগ ইনটা আছে এটা ইউজ করবেন ঠিক আছে এই যে দেখেন টুলসে যাওয়ার পরে আপনি রিডাইরেকশান পেয়ে যাবেন এটা এই প্লাগ ইনের নামই কিন্তু রিডাইরেকশান আমি আপনাদের দেখাইছি ঠিক আছে এই প্লাগ ইনের নাম রিডাইরেকশান আমি খুব ভালো করে আপনাদের দেখাইছি এবং আপনি জাস্ট অ্যাড নিউতে ক্লিক করবেন এখানে আপনার সোর্স অফ ইউআরএলটা দিবেন তারপরে আপনি এক্সাক্ট ম্যাচ দেন এখানে আপনি টার্গেটেড ইউআরএল হোম পেজ দিতে পারেন যদি আপনার কোনো পোস্টে দিতে চান আপনি এটা দিয়ে দিতে পারেন অ্যাড রিডাইরেক্টলি ক্লিক করেন আপনার ইস্যু উইল বি সলভড জাস্ট ডান এই যে দেখেন পেজ আইডি সেভেন সেভেন কী হয়ে গেছে আমি যদি এটাকে রিফ্রেশ দেই দ্যাট উইল রিডাইরেক্ট টু মাই হোম পেজ এখন যদি রোবটও আসতে চায় সে আমার হোম পেজে এসে পাবে একটা ভ্যালিড পেজ পাবে একটা ভ্যালিড রিজন পাবে এখানে স্টে করার ঠিক একইভাবে যদি ইউজারের কাছে থাকে তাহলে ইউজারও রিডাইরেক্ট হয়ে আমার একটা হোম পেজই আসবে এবং আমার সার্ভিস হোক প্রোডাক্ট হোক একটা ভ্যালিড রিজন থাকবে এখানে টাইম স্পেন্ড করার তাহলে সফট ফোর জিরো ফোর ইরোটাও দেখাই দিছি বুঝতে পারছেন তো এই জিনিসগুলোকে কমপ্লিকেটেড কেন নেন এই জিনিসগুলোকে কমপ্লিকেটেড কেন নেন আর কেন গিয়ে আপনারা কন্ট্রোভার্সি করেন অন্য একটা গ্রুপে কেন কন্ট্রোভার্সি করেন যে শেখাচ্ছে না শেখাচ্ছে না বোঝাচ্ছে না আরে ভাই আমার সাথে প্রবলেম হলে আমাকে বলেন যে হৃদয় ভাই শিখাই দেন না হৃদয় ভাই বোঝালেন না ঠিক আছে মানে কতটা কতটা কি হলে জানেন কি বলে যে আমি নাকি আমার নাকি একটা সফট কর্নার আছে আপনাদের জন্য ইসলামিক পোস্ট মারায় কি বলবো এই মানুষগুলারে আমি মানুষ করছি বলে যে ইসলামিক পোস্ট মারায় তার গ্রুপের মধ্যে বা তার কিসের মধ্যে কিন্তু আমাকে যারা ফাইবার বাংলাদেশ থেকে চিনেন যখন আমার কোনো আইডেন্টিটিও ছিল না তখনও আমি প্রতিটা পোস্টের নিচে বলতাম নামাজ পড়েন আল্লাহকে ডাকেন রিজিকের মালিক উনি ঠিক আছে রিজিকের মালিক উনি এবং এই জিনিসগুলা রিয়েলি হার্ট মি এ লট আমি যদি আজকে ট্রেনারশিপ ছেড়ে দিই মেন্টরশিপ ছেড়ে দিই না খেয়ে মরব না ঠিক আছে আমার কাছে আমার সম্মানটা অনেক বড় আমার কাছে আমি সব সময় একটা জিনিস ফিল করি অলওয়েজ এই জিনিসটাই ফিল করি যে আমার প্রতিটা সেকেন্ডের জবাব দিতে হবে আমাকে গিয়ে উপরে ঠিক আছে প্রতিটা সেকেন্ডের জবাব দিতে হবে এবং সত্যি কথা বলি এই ভয়টাই আপনাদের বারবার আমাকে এখানে টেনে নিয়ে আসে আপনাদের জন্য একটা কিছু যদি শেখায় কারণ আপনারা সবাই পে করছেন সবাই পে করছেন না আমাকে হালাল করে নিতে হবে না আমার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান দেওয়া আমি যতটুকু জানি ঠিক আছে সো এইটাই জাস্ট আর কি আর কিছুই বলবো না আপনাদের টেকনিক্যাল এসিওর এই জিনিসগুলো বুঝতে পারছেন টেকনিক্যাল এসিওর এই জিনিসগুলো বুঝতে পারছেন ইরোরগুলো আসলে কনফিডেন্টলি তো বলতে পারবেন কনফিডেন্টলি বলতে পারবেন না এই ইরোরগুলো আসলে যে ইয়েস উই ক্যান সলভ দিস এখন যদি ক্লায়েন্ট বলে আচ্ছা হৃদয় কি করতে পারবো বলো তো সবচেয়ে বড় ইস্যুটা কোথায় হয় আমরা বলতে পারবো না সফট ফোর জিরো ফোর ইরোরগুলো আসলে আপনার ওয়েবসাইটটাকে ব্রেক ডাউন করে রোবটদের কাছে আপনার ওয়েবসাইটকে ইউজারদের কাছ থেকে ব্রেক ডাউন করে দেয় একটা বাজে ইম্প্রেশন আছে ফোর জিরো ফোর এর ব্রোকেন লিঙ্ক কিন্তু একটা ওয়েবসাইটের জন্য ভালো একটা ইম্প্যাক্ট নিয়ে আসে না ঠিক না ভালো একটা ইম্প্যাক্ট কখনোই নিয়ে আসে না তারপরে যদি আমরা সার্চ কনসুলের বাকি জিনিসগুলো দেখি এটা হলো সাইট ম্যাপ আপনি সাইট ম্যাপটা অনেকভাবে সাবমিট করতে পারেন আপনি পেজের জন্য দেখেন আমি ইন্ডিভিজুয়াল সাবমিট করছি আপনি সাইট ম্যাপ ইন্ডেক্সটাকে আলাদা করতে পারবেন আপনি পোস্টের জন্য আলাদা করতে পারবেন এবং আপনি পেজের জন্য আলাদা করতে পারবেন আপনি যদি স্যাটিসফাইড না হন তাহলে আপনি বারবারই সাবমিট করতে পারবেন ঠিক আছে এটার কোনো রেস্ট্রিকেশন নাই আপনার যদি মনে হয় যে আপনি কি করছেন তখন আপনি কি করতে পারবেন দেন আসে রিমুভালস আপনার যদি কোনো একটা পেজকে মনে হয় যে রিমুভ করা দরকার ঠিক আছে আপনি টেম্পোরারি রিমুভ করতে পারেন আপনি পারমানেন্ট এখান থেকে রিমুভ করতে পারেন তারপরে পেজ এক্সপিরিয়েন্স এটা আমি দেখাবো না ডাটা দিচ্ছে না কোর ওয়েব ভাইচালস পেজ স্পিড জনিত ইস্যুর জন্য যেগুলো আসে দেন এটা নিয়ে আমি আপনাদের একটা অ্যাডভান্স সিরিজ দেওয়ার ট্রাই করছি ঠিক আছে আমি চাচ্ছি কোনো একটা ক্লায়েন্ট আসুক যার ইস্যু আছে কোর ওয়েব ভাইচালস নিয়ে 
এবং আমি এই শোগুলো সলভ যখন করব তখন আমি প্রি রেকর্ড ভিডিও করে দিব দেন মোবাইল ইউজেবিলিটি দেখেন আপনার ওয়েবসাইটের ছয়টা পেজ আছে যেগুলো মানে আর কি মোবাইল ইউজেবল এবং মোবাইল ফ্রেন্ডলি বা রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট কিন্তু অনেক বড় একটা ইস্যু ঠিক আছে মোবাইল दीची ধরেন আপনি একটা ওয়েবসাইটে গেলেন ঠিক আছে ধরেন আপনি সার্ভিসে গেলেন ফুল সার্ভিসে ক্লিক করলেন ঠিক আছে ফুল সার্ভিসে ক্লিক করার পরে দেখেন আপনি ওই পেজ থেকে কিন্তু এই পেজে আসলেন বাট আপনি কিন্তু ব্যাক করে ওই পেজে যেতে হচ্ছে আবার ঠিক আছে আমি যদি দাঁড়াস থেকে দেখাই দাঁড়াজের সবচেয়ে ভালো একটা ব্রেড কামস আছে আপনি ডিরেকশন দেখাতে পারবেন ইউজারদের যে সে কোথা থেকে কোন পেজে যাচ্ছে আমি যদি দাঁড়াজে যাই দাঁড়াজে যাওয়ার পরে আমি যদি এখানে দেখেন ওয়েব ইজ অ্যান্ড টয়েজে ক্লিক করি ঠিক আছে ওয়েব ইজ অ্যান্ড টয়েজে ক্লিক করি এসে কয়েকটা কে ওপেন করছে ওকে ওয়েব ইজ অ্যান্ড টয়েজে ক্লিক করি দেন নার্সারিতে যায় বেবি বেবি ওয়েডিং শিট তখন দেখেন এইখানে একটা কি ক্রিয়েট হচ্ছে মানে নেভিগেশন ক্রিয়েট হচ্ছে অথবা একটা ম্যাপ ক্রিয়েট হচ্ছে যে আমি হোম থেকে মাদার অ্যান্ড বেবিতে গেছি দেন আমি নার্সারিতে আসছি এখন আমি যদি এই নার্সারি থেকে মাদার অ্যান্ড বেবিতে যেতে চাই তাহলে আমি ইজিলি ক্লিক করে ব্যাক করতে পারছি দেন আমি চাইলে আবার হোম পেজে যেতে পারছি এটা হলো ব্রেড কামস এখন আপনার সিঙ্গেল পেজ ওয়েবসাইট আপনি ব্রেড কামস দিয়ে লাভ আছে ঠিক আছে লাভ আছে ওকে তারপরে একটা জিনিস দেখেন স্কিমা নিয়ে ভিডিও দিছিলাম ভাই স্কিমাটা নিয়ে ভিডিও দিছিলাম আপনারা যদি স্কিমাটা তাও না বোঝেন আমি মনে হয় সিক্সটিন সেভেন্টিতে একটা অ্যাডভান্স ক্লাস নিচ্ছি যে আপনারা কোডিং ওয়েবসাইটে অথবা অন্য সিএমএসের জন্য কীভাবে করবেন আমার যদি মনে থাকে তাহলে আমি আপনাদের ওই ভিডিওগুলো দিয়ে দেবো না ঠিক আছে দেন সাইট লিঙ্ক সার্চ বক্স আছে আপনাদের আরও একটা জিনিস এখান থেকে কী করা লাগে এটা হলো লিঙ্কস আপনি যে এক্সটার্নাল লিঙ্ক করছেন অ্যান্ড ইন্টার্নাল লিঙ্ক করছেন এবং আপনি কোনগুলোতে অ্যাঙ্কর টেক্স করছেন এখান থেকে দেখতে পারবেন দেখেন এক্সটার্নাল লিঙ্ক আপনি টোটাল তিনশো তেরোটা এক্সটার্নাল লিঙ্ক করছেন আপনি যদি মোড়ে ক্লিক করেন মোড়ে ক্লিক করেন তাহলে আপনি দেখতে পারেন কোন পেজগুলোকে টার্গেট করছেন আপনি এক্সটার্নাল লিঙ্কের জন্য ঠিক আছে কোন পেজগুলোকে টার্গেট করছেন এটা তিনশো তেরোটা হবে না এটা হলো দেখেন আপনি হোম পেজকে টার্গেট করে একশো তেহাত্তরটা ইনকামিং লিঙ্ক করছেন আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন এই সাইটগুলোর জন্য আপনি ব্যাক লিঙ্ক করছেন ঠিক আছে এই লিঙ্কগুলো আপনাকে হোম পেজে অ্যাজ এ এক্সটার্নাল লিঙ্ক হিসেবে ইউজ করছে মানে এই সাইটগুলো আপনাকে লিঙ্ক দিছে দেন আপনি যদি ব্যাকে যান তাহলে আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন আপনার ইন্টার্নাল লিঙ্কগুলো আপনি যদি মোড়ে যান তাহলে ইন্টার্নাল লিঙ্কগুলো আপনি দেখতে পারবেন তারপরে আপনি যদি এখানে যান তাহলে আপনার এখানে লিঙ্কিং সাইট কোন সাইটগুলো আপনাকে লিঙ্ক করছে এটা দেখতে পারবেন এবং এখানে অ্যাঙ্কর ট্যাক্সগুলো দেখতে পারবেন আপনারা এটার ওভারভিউটা দেখে নিন এবং এখান থেকে এক্সপোর্ট করতে পারবেন ঠিক আছে আপনাদের যদি দরকার হয় তাহলে আপনারা আমাকে একটা ক্লাসে রিকোয়েস্ট করতে পারেন আমি ভিডিও করব না ওর লাইভ ক্লাস নিব যে হৃদয় ভাই সার্চ কনসোল থেকে অ্যাডভান্স লেভেলের রিকোয়েস্ট কীভাবে মানে রিপোর্ট কীভাবে ক্রিয়েট করবেন অনেক ক্লায়েন্ট আপনাদের বলে কেপিআইজ রিপোর্ট দাও বলে না যে কেপিআইস রিপোর্টগুলো দেন কি পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর বা এই ধরনের কেপিআইস রিপোর্টগুলো দেন একটা ওয়েবসাইটের কি পারফরমেন্স কী কী থাকে জানেন একটা ওয়েবসাইটের কি পারফরমেন্স কী কী থাকে একটা রিপোর্ট দেওয়া দরকার ঠিক আছে একটা রিপোর্ট ক্রিয়েশন দেওয়া দরকার বলেন তো কি পারফরমেন্সগুলো কী কী থাকে একটা ক্লায়েন্ট একটা ওয়েবসাইটের জন্য কেন আসে আপনার কাছে অর্গানিক ট্রাফিক অর্গানিক ট্রাফিক অবশ্যই অর্গানিক ট্রাফিক একটা ওয়েবসাইট কেমন পারফর্ম করতেছে কেমন ক্লিক আসতেছে কেমন ইমপ্রেশন আসতেছে ট্রাফিকগুলো কোন কান্ট্রি থেকে আসতেছে লাস্ট মান্থে কত ট্রাফিক ছিল এই মান্থে কত ট্রাফিক বাড়ছে ব্যাকলিংসগুলো কেমন ক্রিয়েট হচ্ছে লাস্ট মাসে কত ব্যাকলিংস ছিল এই মাসে কত ব্যাকলিংস তো আমি চেষ্টা করব আপনাদের একটা ক্লাসে যদি আমি কখনো বসে যাই কোনো একটা ক্লায়েন্টের রিপোর্ট করার জন্য তখন আমি ভিডিও করে দিয়ে দিব যে আপনি কী পারফরমেন্সগুলো কীভাবে রিপোর্ট করে দিবেন ঠিক আছে কি পারফরমেন্সগুলো কীভাবে রিপোর্ট করে দিবেন সার্চ কনসুলে একটা ধোঁয়াশা ছিল কাটছে যে আসলেই কি প্রবলেমগুলো সলভ হয় কি না প্রবলেমগুলো কীভাবে সলভ করব আপনাদের ওই প্লে লিস্টেও দেখবেন পাশাপাশি এই ভিডিওটা আমি এই প্লে লিস্টে দিয়ে দিব ঠিক আছে যেন আপনারা ভালো করে এটাকে ট্র্যাক করতে পারেন এবং আপনারা এখান থেকে বেনিফিট নিতে পারেন ঠিক আছে ক্লাস নিলে তো সারা জীবনে নিতে পারবো ভাই ই কমার্স এসিও শেষ হলে হাফিজুল্লাহ ভাই আমি লোকাল এসিওর ক্লাস নিব ই কমার্স এসিওটা শেষ করতে দেন আমাকে ই কমার্স এসিওটা শেষ হলে ঠিক আছে আমি লোকাল এসিওটা ফ্রিতে দিয়ে দিব আপনাদের কে
ঠিক আছে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন তো আজকে নেব না তালুকদার ভাই কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন নিল তো কোয়েশ্চেনের জন্য তো আগামীকালকে পড়েই আছে আগামীকালকে আসি না বসেই তো থাকি নাকি ভাল লাগে লাইভে এসে বক বক করতে একটানা ঠিক আছে লাইভে এসে টানা একটানা বক বক করতে আপনাদের জন্যই তো আসি জিএমবি আপাতত ইগনোরই করেন গুগল অনেক 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 সমস্যা করছে আজকে যে ই কমার্স এসিওর ভিডিও গেছে দেখছেন ই কমার্স এসিওর যে ভিডিওগুলো গেছে দেখছেন তো তাহলে এই উইকের আজকে থেকে স্টার্ট হয়েছে এই উইকে চারটা পাঁচটা ভিডিও যাবে ঠিক আছে চারটা পাঁচটা ভিডিও যাবে ওইগুলো এনজয় করেন ভালো করে দেখেন নিজের স্কিল ডেভেলপ করেন এআই কি রিপ্লেস করে দিবে আপনাকে এআই কি রিপ্লেস করে দিবে দেখেন আপনি যদি এআইকে বিয়ে করে সংসার করতে পারেন তাহলে এআই এসিওকে রিপ্লেস করে দিবে ঠিক আছে হয় না এটা দুষ্টু কথা বলি টলের সাথে বিয়ে করে সারা জীবন তৃপ্তি হয়ে থাকতে পারবেন ফিল লাগবে না ফিল ভালোবাসা লাগবে না মনস্তাস্তিক অ্যাট্রাকশন লাগবে না এআইটা আপনি কেন আশীর্বাদ নিচ্ছেন না ঠিক আছে এআই বাড়িটা কেন আশীর্বাদ নিচ্ছে না আর সত্যি কথা জানেন সত্যি কথা জানেন এআই নিয়ে কাদের মাথা ব্যথা হচ্ছে যাদের খেয়ে দিয়ে আর কোনো কাম নাই ঠিক আছে যাদের খেয়ে দিয়ে আর কোনো কাম নাই মানে তারা ডিভাইড হচ্ছে তারা ডিপ্রেশনে আছে যে কোন স্কিল ডেভেলপ করবে এখন এআইয়ের জন্য সবচেয়ে বড় একটা জিনিস হলো প্রোগ্রামিং কোডিং অনেক তাড়াতাড়ি জেনারেট করা যায় ঠিক আছে কোডিংগুলো জেনারেট করে দেয় কোনো কোডারের তো চাকরি গেল না কোনো কোডারের তো চাকরি গেল না সো কখন ওই এআই আপনার কি হতে পারে না আমি আর কিছুদিন অপেক্ষা করি এআইটাকে কিভাবে এসিওর জন্য ইমপ্যাক্ট করবেন এটাও বলে দিব ঠিক আছে তবে আমি এআই এখনই ইউজ করছি আমি এআই ইউজ করছি আমার দুইটা ক্লায়েন্টের অন পেজের জন্য পুরো এআইটাই বেস্ট করছি তো আমি আপনাদের দেখাবো ঠিক আছে কিভাবে এআইটা ইউজ করবেন আমি তো ভাই ইন্ডিভিজুয়াল মানুষ দিন শেষে সব কিছু সামলাই আপনাদেরও সামলাইতে হয় ঠিক আছে সব কিছু সামলাই আপনাদেরও সামলাইতে হয় তো আমি পারছি না অনেকগুলো টপিক্স কাভার করতে কেমন অনেকগুলো টপিক্স কাভার করতে পারছি না আমার জন্য একটু মানে কি হয়ে যায় ঠিক আছে কোর্সের ল্যান্ড বাড়াইয়ে দুই মাস করলাম ঠিক আছে যেন আপনাদের বেশি বেশি জিনিস কাভার করতে পারি এবং চেষ্টা করব উনিশ ব্যাচের আপডেটেড ক্লাসগুলো আপনাদের অ্যাড করে দেওয়ার জন্য ঠিক আছে টেকনিক্যাল এসিওটা পুরোটা আপনাদের অ্যাড করে দেওয়ার জন্য একটা সিস্টেমেটিক জিনিস ক্রিয়েট করছি কেমন যে আপনারা ছাড়া যাতে কেউ অ্যাক্সেস না করতে পারে থাইকেন ক্লাসরুমে আছেন টেকনিক্যাল এসিওর ক্লাসগুলো পেয়ে যাবেন চাইলে ব্যাকলিংসের ক্লাসগুলোও আপনারা পেয়ে যাবেন যারা পেসিভ ইনকামে ছিলেন ব্যাকলিংকিং দেখাইছেন আপনাদের ব্যাকলিংকিংটা দেখাইছে না এখন এই যে কথাগুলো বলছি এগুলো আমার ঠেকা পড়ছিল আপনাদের বলতে যে ভাই ব্যাকলিংসগুলো শিখেন ব্যাকলিংসগুলো আপডেটেড আমার কোনো ফায়দা আছে নাকি আপনারা কি করছেন যে টাকা পয়সা দিবেন আমাকে এক হাজার টাকা করে সেন্ড করে দেন এক লাখ টাকা হয়ে যাবে আমার টাকা জীবনে সব কিছু না রে ভাই ঠিক আছে টাকা জীবনে সব কিছু না আমি চাইলেও রেকর্ডেড ক্লাসগুলো এখনও সেল করতে পারি এবং আমার রেকর্ডেড ক্লাসগুলো তিন হাজার টাকায় নেওয়ার মতো মানুষ আছে জানেন যদি তিরিশ চল্লিশ হাজার দিয়ে একটা সিকিউরিট ওয়েবসাইট করে দেয় রেকর্ডেড ক্লাসগুলো নেওয়ার জন্য তিন হাজার টাকাও আছে এবং অনেক ভাই দেখলাম পনেরো বিশ হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা দেখলাম ওই দিন এসিও কোর্স সেল করে এসিও কোর্স সেল করে অ্যাড বুস্ট করে ঠিক আছে বললাম না আর কে কিভাবে তো যাই হোক জি ফোন নিয়ে নেক্সট ক্লাসের আসল ভাই অলরেডি নোট করে নিছে অলরেডি নোট করে নিছে জিএ ফোন নিয়ে নেক্সট ক্লাসে ক্লাস হয়ে যাবে ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে জিএ ফোর নিয়ে ক্লাস হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ওকে ঠিক আছে আজকে এতটুকুই থাকুক ক্লাস আপনাদের আপনাদের সাথে গল্প করার ইচ্ছা ছিল কালকে গল্প হবে আপনাদের সাথে কেমন কালকে আপনাদের সাথে গল্প হবে কালকে লাইভে চলে আসেন রে ভাই ঠিক আছে অনেক কোয়েশ্চেন নিয়ে লাইভে চলে আসছেন আজকে আর কোয়েশ্চেনগুলো নেই না এই ক্লায়েন্টের এমনিতেই কিছু বাজে স্ক্রিনশট চলে গেছে ক্লায়েন্ট বলবে আমার কাজ করছো ডলার কামাচ্ছো ক্লাসও নিচ্ছ হ্যাঁ কয়টা লাগে তোমার ক্লায়েন্ট যদি এরকম বলে কয়টা লাগে তোমার হৃদয় হ্যাঁ ক্লাস নিচ্ছে তবে সে জানে আমি ক্লাস নেই ঠিক আছে আমি তার কাছে পারমিশন নিয়ে এই ভিডিওটা বানাচ্ছি ঠিক আছে আমি তাকে কালকে টেক্সট করছিলাম যে আমি চাচ্ছি গুগল সার্চ কনসোলের একটা ভিডিও দেখাবো আমার স্টুডেন্টদের তো তখন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি দেখাই দাও জি আন্টি ভালো আছেন সবাই দোয়া করেন আমার জন্য ঠিক আছে সবাই আমার জন্য দোয়া করেন ঠিক আছে রে ভাই কালকে ভিডিওটা পাবলিশ করে দিয়ে দিব না ঠিক আছে সকালে ভিডিওটা পাবলিশ করে দিয়ে দিব না দেখে নিন জুম্মার পাশাপাশি আবার কথাগুলো শুনে নিন কেমন হ্যাঁ এটা প্লে লিস্টে দিব গুগল সার্চ কনসুলার ইসে আজকে একটা করে ফেলছি ঠিক আছে আজকে একটা ভিডিও আপলোড করে ফেলছি ওই ই কমার্সের ভিডিওগুলো দেখেন তো আর সবাই কমেন্টস করেন হেভি ভাই হেভি ই কম
আচ্ছা ওকে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকেন দোয়া করেন আমার জন্য ভাই আমি যাতে স্ট্যাবল থাকি মানে ঠিক থাকতে পারি ফিজিক্যালি বাকিটা ইনশাল্লাহ অনেক কিছু দেওয়ার আছে আপনাদের অনেক কিছুই দেওয়ার আছে এখন অনেক কিছু দেওয়ার বাকি ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম না ফোর জিরো ফোর আর ব্রোকেন লিঙ্ক এক না ভাই ফোর জিরো ফোর নিয়ে ভিডিওটা দেখে নিয়েন রায়ান ভাই